，今天想要来开箱那个 g l e n m o r r i d g e 的，多少年？十十二年。开箱 g l e n m o r r i d g e 十年的酒，他杯子已经被我拿出来了，刚洗过啊。那杯子啊，我之前我之前杯子洗完之后这样甩水啊，就甩甩就撞到那个呃旁边的柜子就，就就整个碎掉，撞到水槽了，撞到水槽整个碎掉。那这 g l e n m o r r i d g e 礼盒版啊，之前其实已经有喝过十年了啦，那想说呃。来开箱喝喝看，跟他的 X 去做一个比较，因为那时候的喝的想法是觉得说，他的呃香气啊，香气会比那个 X 更浓郁一点，那尾韵更长啊。来，今天来比较一下，是不是像我当时喝到的一样呢？两两只都是还没开的，这样比较比较准。哦，先来开这个，先开 X。先开 X， 然后先开先喝。哦，很轻柔的声音。先到这样。<笑>这个杯子看起来有点脏，对不对？没有啦，一一方面是脏，一方面是我手的那个气温。气温让它造成有点雾气的感觉，所以哦，不完全是脏了，脏也是其中一个原因了，但不是一百，不是百分之百是是脏的原因。Glen Morris 十年啊，终于要来开箱它了。它这个礼盒版，它里面它还有一个样酒，有一个样酒跟它的酒的主体。那旁边的这个杯子已经被我拿出来用好几次，看到杯子啊。特别收口，就我上次去山上的那个杂胆的时候就有讲，它杯子收口，所以可以更集中香气。那当然，嗯，当然我今天用两两个杯子是不一样的杯子啦，因为我没有一样的杯子可以用，所以就只能用这个。其实之前麦卡伦的、哦，我之前买那个 Edition Number Two 吧，二十那个 Number Two 里面的这杯子，有点忘了。啊，开箱 X。麦卡伦的 Edition Number Two 啊，听说好像涨到一两一两万块了。那时候我买好像三千三千多吧。不过不过不过这个东西可能我也不会拿去卖吧，就留着当当传家之宝。麦卡伦留着当传家之宝。好，先把这酒放好哈，不要打翻，打翻就麻烦了。放到旁边去。哎、欸，啊，这种完全没声音，倒很大一杯哦。好，那、啊、它比较矮，看不到，那就等一下会把它拿起来。好 g l e m e r g e X， 一般大部分的呃喝酒的 YouTuber 啊，他们都会都会跟你介绍说，哦，这个酒酒厂是怎样啊，酒呃里面它的各种资讯啊什么的。那我,我们这种素人频道就是没有这种资讯，你得不到这种资讯，你只会看到我在喝酒跟我的感受而已。这就是，这就是素人频道的的那个叫什么？素人频道的，素人频道的，素人频道的坚持跟浪漫哦，就是你不会得到太多，呃，太多科学资讯，太多课本资讯。呃，一般我们现在是威士忌知识平民的时代嘛。到这边不一定会提供你很多知识哦，可是我可以提供一些知性啊，知性我是可以提供的。嗯，好，那现在来喝喝看 ，X X 这个是我的那时候，嗯，觉得是艾酒，就拿来铺饮，我觉得蛮棒的。好，我今天鼻子的状态似乎还还行，好，来给你品尝看看，很清新的一个花香，就是那种很白色的花的味道。还有一点那种青苹果的味道，一点枣子的味道，西洋梨的味道。先等一下再喝，我想要再闻一下那个十年。
，我觉得它味道啊，不知道是,不是跟杯子有关系耶。它味道没有我想象中的那么清香，那么那么高，那么白花的感觉。它反而比较稍微沉一点点，然后它会有一点比较油脂的味道，油油的味道。比较熟透的水果的味道，就是熟透的西洋梨哦。我鼻子差点就塞进去里面了，我还闻到很明显的木质的味道，橡木桶的味道。它是它是波本桶吧？是吗？这我可能要查资料才知道哦，因为我我是没有做功课啦。苏格兰高地的特色的酒，高地。哎、欸，高地人家说是什么味道？是不是比较偏向矿物的味道？我觉得好像有一点那种岩石的味道，不是岩石哦，是岩石 （rocks）， 矿物的感觉。好，那我先从 X 开始喝，两款我都喝过了，只是没有拍过影片做记录嘛，这是第一次来记录一下，就是清香。所以一进去就是那个，像我刚才讲那个白色的花的香气，就是绽放开来，然后呢，一瞬间这油脂感就包覆上来。那它的酒精感其实还算蛮强的，然后它就是整个呃包覆我的舌头，扩散开来，最后带来一点点细微的木桶的味道。现在闻木桶味道更明显一点了，我再喝第二口试试看。就是那种葡萄味道蛮明显的，葡萄干，就是那种蜜饯类的味道出来了。最后的尾韵的话，我觉得是它有一点点那种回甘的味道，就是干干苦苦的。最后在舌头、舌根的地方会有点干干苦苦的。我们严肃谨慎一点，我先喝一下水。有点白巧克力的味道，嗯，更顺口，那酒精感没那么强，不会很刺，那油油脂感确实比较厚一点点，就是入口的感觉是更顺畅的，更更舒舒服的，更滑一点这样子。再来带了一点像那种坚果类的啊，有点杏仁、细微的杏仁的味道，还有一点那个水蜜桃的果壳的那个种子，水蜜桃的那个籽的味道，蜜糖、蜜糖的味道，就嗯、呃，有试过那种蜜糖吐司吗？蜜糖吐司上面那个味道。好，大概是这样的风味喽。我想要兑一点水来喝喝看，一滴就好。哦，不知道会太多。哦，很不精准的那个，很不精准的兑水，不专业兑水，没关系啦。素人频道搞管那么多。X 兑水之后更好喝，比较顺。可是它缺点就是兑水之后有点稍微薄掉了，就觉得它酒体就变薄薄的。那如果是如果是那个呢？如果是十年呢？它油油的感觉还是很明显，甚至有点椰子水的味道。嗯，我觉得枣子的味道很明显诶，就是那个啊。遮啊，绿色那个、啊，然后它油脂感一样是蛮蛮丰厚的，蜂蜜的味道，蜜味，蜂蜜
，我觉得它兑水之后真的更好喝哎。嗯，我觉得它是比上不足，比下有余。如果你对那个口感啊比较呃有要求的话呢，我其实觉得十年其实还不错哦。但你要它最厉害的话也，也也没有啦，因为这毕竟只是一个呃平价铺音的选择啊，所以它你说它超，你要它超强的话，可能也也没办法。但是我是觉得，呃，值得这个价格啦，真的对得起价格。那今天就喝到这边咯，呃，没有没有什么没有什么杂谈的地方，完全就是在品酒而已、啊，所有的话都没有离开离开这两支酒。就要讲个故事啊，讲个故事比较像我的风格，嗯，一时之间想不到什么故事可以讲。好，那 X 跟那个十年就开箱到这里喽，啊，影片都在这边结束，拜拜。他这小样酒真超可爱的。